আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে আজকে আমি আলোচনা করব চট্টগ্রাম বোর্ড ও বরিশাল বোর্ডে 2017 সালে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে আচ্ছা সৃজনশীলের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে একটি চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রটি আগে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এটা আসলে কিসের চিত্র আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পড়েছি জীবদেহে তিন ধরনের কোষ বিভাজন হয়ে থাকে কি কি মাইটোসিস এমাইটোসিস ও মিওসিস আচ্ছা এখানে ने जो चित्रोटी आते हैं, हमरा जानी एमाइटोसिस, हमरा जानी माइटोसिस विभाज जोंटी कतु गुलो जोटील प्रक्रिया शेष है, एक टी कोश थे के दूंटी अपुत्तो कोश है स्विस्टी कोडे था क्या अच्छा, एक है ना चित्र हमरा देखते पाच्ची जे, एक है ना होलुथ चीन नी तो अंगशुटी होच्छ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा होच्छ गिये लाल काली दिए चीनी तो कोड़ा शूटर में तो अंकुशिती होते हैं क्रोमोसोम एवं क्रोमोसोम गुलो बेश मोटा और खाटो देखा चाहिए एवं ये गुलो विश्व भी अंचल है माने माच बड़ा बड़ा अवस्थान करते हैं माच बड़ा बड़ा जो अंचल टी ये टेके बोला है विश्व भी अंचल एवं दूसरे शहर अंचल के बोला है कैरियोकाइनेसिस की अच्छा अमरा जानी माइटोसिस कोष विभाजन टी मोटा मोटी दूसरी धापे शंपुन्न होए थके प्रथम धाप के बोला है कैरियोकाइनेसिस एवं पौड़बोर्ती धाप के बोला है साइटो कैनेसिस अच्छा कैरियो कैनेसिस टेकी कैरियो कैनेसिस होते हैं वही धाप जे धापे न्यूक्लियस और विभाजन घटे अर्थात माइटोसिस कोष विभाजन एर जे प्रक्रिया न्यूक्लियस और विभाजन टी घटे ताके बोला है कैरियो कैनेसिस अब आप बोलते हैं माइटोसिस कोष विभाजन प्रक्रिया है जे प्रक्रिया माध्यम काइनेसिस अच्छा पढ़ बोलती प्रश्न होते हैं इंटरफेस अवस्था बोलते हैं की बोझ है अच्छा आगे ही बोले थे माइटोसिस विभाजन टी घटे दो टी धापे कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस अच्छा कैरियोकाइनोसिस की है कैरियोकाइनोसिस न्यूक्लियस रे विभाजन घटे एवं साइटोकाइनोसिस से साइटोप्लाज्म में विभाजन घटे माइटोसिस कोष विभाजन प्रक्रिया न्यूक्लियस एक बार एवं साइटोप्लाज्म एक बार विभाजित हुए एक टी आगे कोष के किचु प्रस्तुति मूलक काज करते हैं। ये प्रस्तुति मूलक काज के इंटरफेस बोला हुए था के। अच्छा अब आप बोलते हैं माइटोसिस कोष विभाजन है शुमाई कैरियोकाइनोसिस और साइटोकाइनोसिस शुरू हो और आगे कोष के किचु प्रस्तुति मूलक काज करते हैं। एक ही बोला हुआ होता है इंटरफेस अवस्था अच्छा पौड़ोपोर्ती जी प्रश्नों टा शेटा होते हैं उद्दीपक के धापतीर पौड़ोपोर्ती धापे चिन्ने तो चिंत्रो अंकन करो आम्रा जानी माइटोसिस कोष विभाजने मोटा मोटी कतुगुलो जोटील धाप शंपुन्नो कोडे एक टी मात्री कोष थे के दुटी अपोत्तो कोषे स्थिति हुए थके माइटोसिस विभाजने शे धापगुलो की प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एवं टेलोफेस अच्छा क्या लो तो एक है ना जो धापती आते हैं इटके हम लोग इटर बोशी तो थे कि बुझा जाते हैं जो इटा होते हैं मेटाफेस धाप की भावे एक है ना स्पिंडल जॉन्ट्रे स्ट्रिस्टी हुए चार तथा माकू आकृति रेटी जॉन्ट्रे स्ट्रिस्टी हुए चे एवं क्रोमोसोम गुलो विश्व भी अंचले होते हैं अवस्थान करते हैं शोरबोच्चो मोटा और खाटो देखा चाहिए अच्छा एक उन मेटाफेस धापेर पौड़ाबोर्ती धाप होते हैं एनाफेस धाप ताहुले एक है ना हमारे के जेह धाप टी उद्दीपक के देवा आच्छा और तथा मेटाफेस धाप शेटर पौड़ाबोर्ती धापेर चिन्नितो चित्रो � अंकन करें ची एकों अमरा इटर बोइशीज़ तो गुलाबा ए धापे किकी होते हैं शेटा नहीं आलोचना कर बोए खेने उद्भित कोश एवं प्राणी कोश उभय कोशर क्षेत्रे एनाफेस धापती अंकन करा हुए चाहते हैं एनाफेस धापे आगे धापे चले जाए शेटा चिलो मेटाफेस धाप अच्छा मेटाफेस धापे की होते हैं एकाने क्रोम हैं एकों मेटाफेस धापे शेषे की होते हैं एनाफेस धापटी शुरू होते हैं एनाफेस धापे की होए एनाफेस धाक 
পে ক্রোমোজোমগুলোর যে এইগুলো আছে এই এই অংশটিকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে ক্রোমাটিড এবং ক্রোমাটিডগুলো যে অংশে আটকানো থাকে সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার এনাফেস ধাপে এসে কি হয় এই সেন্ট্রোমিয়ারগুলো হচ্ছে গিয়ে মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায় এবং দুটি অপত্য ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে এনাফেস ধাপের চিহ্নিত চিত্র থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম মেটাফেসের যে ক্রোমোজোমগুলো ছিল সেগুলো সেন্ট্রোমিয়ার মাছ বরাবর বিভাজিত হয়ে গিয়ে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম উৎপন্ন করছে আচ্ছা এবং এখানে এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু স্পিন্ডল তন্তু সংকোচনের কারণে অর্ধেক ক্রোমোজোম উত্তর মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে এবং অর্ধেক ক্রোমোজোম হচ্ছে দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে এবং এখানে যে স্পিন্ডল তন্তুগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা ছিল উদ্ভিদ কোষের অ্যানাফেস ধাপ আচ্ছা প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কি হয় প্রাণী কোষে একই রকমই হয় জাস্ট এখানে একটা অতিরিক্ত জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল এটা ছিল উদ্দীপকের ধাপটির পরবর্তী ধাপের চিহ্নিত চিত্র আঁকো মানে এটা হচ্ছে অ্যানাফেসের চিহ্নিত চিত্র আমাদের আঁকতে হবে এবং এটার বর্ণনা করতে হবে কিভাবে প্রথমে বলেছি এভাবে লিখতে হবে উদ্দীপকে যে ধাপটি দেখানো হয়েছে সেটি হচ্ছে মাইটোসিস উদ্দীপকে যে ধাপটি দেখা হচ্ছে সেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস ধাপ আচ্ছা আর এটার পরবর্তী ধাপ তাহলে কোনটি এটার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে অ্যানাফেস ধাপ অ্যানাফেস ধাপে কি হচ্ছে অ্যানাফেস ধাপে ক্রোমোজোমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ার মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুটি অপত্য ক্রোমোজোম সৃষ্টি করছে এবং এটার মধ্যে যে এগুলো যে স্পিন্ডল তন্তুতে হচ্ছে আটকে ছিল সেন্ট্রোমিয়ারগুলো সেগুলো সংকোচনের কারণে অর্ধেক ক্রোমোজোম উত্তর মেরুত এবং অর্ধেক ক্রোমোজোম দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে এবং এখানে যে স্পিন্ডল তন্তুগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কি হবে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অতিরিক্ত একটি জিনিস থাকবে সেটি হচ্ছে সেন্ট্রিয় আচ্ছা এর পরবর্তী প্রশ্ন কি আছে দেখি পরবর্তী প্রশ্নে বলেছে চিত্রের ধাপটিতে ধাপটি যে কোষ বিভাজনের তার সাথে মিওসিস কোষ বিভাজনের তুলনা করো আচ্ছা আগেই বলেছি চিত্রের যে ধাপটি সেটা হচ্ছে মেটাফেস ধাপ মেটাফেস ধাপটি কোথায় সংগঠিত হয় মেটাফেস ধাপটি সংগঠিত হয় হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া এখন তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে চিত্রের ধাপটি যে কোষ বিভাজনের অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে মিওসিস কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে এবং সেগুলোর মধ্যে তুলনা করতে হবে অনেকটা পার্থক্যের মতো তাহলে আমরা কি বলবো প্রথমে বলবো চিত্রের ধাপটি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিত্রের ধাপটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেস হচ্ছে প্রক্রিয়ার তাহলে এখন মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো বলি মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া প্রথমে কি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসটি একবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে অপর দিকে মিওসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াস পরপর দুবার কিন্তু ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান হবে কিন্তু মিওসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে এজন্য এটাকে রিডাকশনাল ডিভিশন বা হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়ে থাকে তারপরে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় কতগুলো জটিল ধাপ সম্পন্ন করে একটি মাতৃকোষ দুটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করে কিন্তু মিওসিস কোষ বিভাজনে এরকম কোনো জটিল ধাপ নেই আচ্ছা মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথা হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় হচ্ছে জীবের দেহ কোষে বর্ধনশীল কোষে অর্থাৎ যে সকল কোষগুলো মানে অর্থাৎ ভাজক টিস্যুতে যে সকল জায়গায় হচ্ছে গিয়ে বর্ধন বা বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সে সকল জায়গায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় মিওসিস কোষ বিভাজন কোথায় হবে মিওসিস কোষ বিভাজন হবে জীবের জনন মাতৃকোষ অর্থাৎ মিওসিস কোষ বিভাজনটি আমাদের জনন কার্যে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে অপরদিকে মিওসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হবে যেগুলো বংশ নির্ধারণকারী বা বংশগতির বৈশিষ্ট্য ধারণকারী ক্রোমোজোম বহন করে থাকে এটা ছিল ঘ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে মিওসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে তুলনা করতে হবে তাহলে আমি আলোচনা করলাম আজকে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ডে দুই সালে যে সৃজনশীল এসেছিল দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সেটা নিয়ে আচ্ছা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ